იმე სხვა კომპონენტები რაზე ჯერჯერობით ვერ ხერხდება შეთანხმება. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით დიდი მადლობა ჩართვისათვის კი მართალია და 20 საათიანი შეხვედრა საბოლოო გადაწყვეტილებით ვერ დასრულდა, მაგრამ მინდა გითხრათო პოზიციები თანთან ერთმანეთს უახლოვდება. და ვფიქრობ რომ ჩვენ 7 ივნისამდე როცა უკვე კომიტეტმა უნდა განიხილოს საკითხი, მოვახერხებ პოზიციების იმ მაქსიმუმამდე დაახლოებას, როცა უკვე ერთიანი შეჯერებული პოზიციის შეიძლება გუნდი წარდგეს. აქ ისეთ რა არის, რომელია მთავარი ვთქვათ დოზები თუ ჯანსის სექტორი თუ ვთქვათ პატიმრობის თუ ადმინისტრაციის სახელები, ვფიქრობ ყველაფერი მთავარია. და კიდე უფრო მთავარია ეს რომ ჩვენ პროცესი უნდა სწორად მართოთ. პროცესი სწორად მართოში გულისხმობს იმას, რომ სანამ კონკრეტულ რეგულაციებზე გადავალთ უნდა ყველა მერთად. თითოეულმა მოქალაქემ, რა თქმა უნდა, თქვენ საზოგადოებამ და თქვენი როლი მედიისაც აქ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ერთიანად ერთად უნდა ვაწარმოოთ ძლავრი ანტინარკოტიკული პროპაგანდა და არა პირიქით რაც აქამდე ხდებოდა. ყველა მერთად უნდა ვთქვათ, რომ ყველა ნარკოტიკი არის საზიანო ჯანმრთელობისათვის და ის რომ მნიშვნელოვანია ჯანსაღი ცხოვრების წესის პროპაგანდა გავწიოთ და არა პირიქით. რა თქმა უნდა არსებობს ასევე გარკვეული საკითხები შეუთანხმებელი, რომელიც დეფინიციების ნაწილში არსებობს, მაგრამ მინდა გითხრათ რომ დღეს ამ ნაწილშიც უფრო მეტი სიახლოვე ვიდრე აქამდე იყო. ანუ ჩემი პოზიცია მინდა დავაფიქსირო ის რომ მე დეკრიმინაციის მომხრე ვარ, მაგრამ არა ლეგალიზაციის ტოლფასი. ანუ მთავარი მიზანი უნდა იქნას მიღწეული ყველა რეგულაცია. ეს იქნება დოზები, ეს იქნება სამართლებრივი თქვა ჩანაწერები, ეს იქნება თქვა პროპაგანდის ნაწილი, თუ ეს იქნება სერვისის ნაწილი, ან თქვა შიდა გასაქმეთა სამინისტროს ჩართულობა მისი კომპეტენციის ფარგლებში, მთავარ მიზანს უნდა ემსახურებოდეს, რომ ქვეყანაში შემცირდეს ნარკოტიკების მოხმარება და არა პირიქით გაიზარდოს. ბატონო დიმიტრი, აი ამ ცვლილებების შემდეგ, რომელსაც ამზადებდა, რომელსაც დიდი ხანია მიდის მუშაობა, დავა და კამათი. თქვენი პროგნოზი როგორია? შემცირდება მომხმარებელთა რაოდენობა თუ გაიზრდება? ეს დამოკიდებულია ემაზე რა გადაწყვეტილებას მივიღებთ და რა ჩანაწერებს ავამოქმედებთ ქვეყანაში. ანუ კანონ პროექტი რა რა რეგულაციებით შემოვადა იქნება მხარდაჭერილი პარლამენტში. ეს არის ყველა დეტალზე დამოკიდებული. და აქვე მინდა გავითვალისწინოთ ყველა მის რომ ეს კანონ პროექტი არ ეხება მხოლოდ ნარკომოხვარებებს. ის ეხება ფაქტიურად საზოგადოების 100% იმ ნაწილსაც, იმ უდიდეს ნაწილს, რომელიც არ მოიხმას ნარკოტიკებს. რა თუ ჩვენ არასწორი გადაწყვეტილება მივიღებთ, შესაძლოა სწორედ არამოხვარებელთა დიდ სეგმენტში საზოგადოების გავაჩინოთ პოტენციური მოხვარებელი, ამ შემდეგ რეალურად მოხვარებელი. ამიტომ პასუზგელობა მართლაც რომ ძალიან დიდია, და არავის არ უნდა უკვირდეს რომ თუ ამაში ჭარბი დრო იხარჯება, მე ფიქრობ რომ ასეც უნდა იყოს. პარლამენტში რომ არის საპირისპირო არგუმენტები, ეს არის სწორი, ანუ პარლამენტი არის ქმედითი. ის თავის არგუმენტებს წარმოადგენს როგორც ერთი ისე მეორე მხარე და აქ თავარია რომ საბოლოოდ იქნა სწორი გადაწყვეტილება ასთქვათ მიღებული. მოხდება თუ არა ყველა ნარკოტიკული საშუალების დეკრიმინალიზაცია ამაზე რომ გვიპასუხოთ რა სიტუაცია მარიხუანასთან დაკავშირებით იქნება თუ არა მიღებული გავიმეოროთ კი თქვა. ბატონ დიმიტრი მოხდება თუ არა ყველა ნარკოტიკული ნივთიერების დეკრიმინალიზაცია და მარიხუანა იქნება ლეგალიზებული თუ არა ამ ცვლილებების შემდეგ მინდა გითხათ რომ ნარკოტიკების რა ჯგუფ შეეხება დეკრიმინალიზაცია ამასთან შეთანხმებას საბოლო არ არსებობს ასევე დოზებთან დაკავშირებით მინდა გითხათ რომ ამ შეხვედრაზე დოზებზე საუბარი არ ყოფილა ეს ალბათ უნდა მოხდეს იმ პროფესიული ჯგუფების და იმ ექსპერტების ჩართულობით, რომელსაც მეტი ინფორმაცია აქვს და მეტი მეტი ცოდნა აქვს სამსაკითხან დაკავშირებით და შემდეგ იქნა შეთავაზებული უკვე პოლიტიკურ ჯგუფებთან. ვიქრობ რომ ეს უკვე შემდეგი დღეების განხილვის საგანი იქნება. რა შეეხება ლეგალიზაციას, რა თქმა უნდა, ერთ მნიშვნელოვნად ლეგალიზაციის წინამდეგია ყველა თვითონ პარლამენტამდე. არ შეიძლება ვინ მე იყოს მოხრე ლეგალიზაციის, თუმცა მარიხუანასთან მიმართებაში ის რაც საკონსტიტუციო სასამართლო თავისი ბოლო გადაწყვეტილებებით გარკვეული უხერხულობა შექმნა ჩვენს გვაქვს ის არჩევანი რომ ცუცა და უარე შორის რაღაცა ფორმით უნდა მიიღოთ გადაწყვეტილება ეს ძალიან ცუდი პრეცედენტია მაგრამ მე ვფიქრობ რომ ჩვენ მოვახერხებთ რომ ამ ნაწილშიც დავაწესოთ მკაცრი რეგულაციები რომელიც ჩარჩოში მოაქცევს 
ამ პრობლემურ და დღესდღეობით ღია საკითხს და ფიქრობ რომ აქაც მიზანი უნდა იყოს დასახული ის რომ ქვეყანაში მომხარებელთა რიცხვი არა თუ გაიზარდოს არამედ შემცირდეს და ზიანიც შესაბამისად იყოს შემცირებული. ბატონო დიმიტრი თქვენ ახსენებთ კაცრი რეგულაციები და საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილება ეს შეიძლება გახდეს საფუძველი რომ ცუცა და უარეს შორის არჩევანზე საუბრობთ რომ სამწუხაროდ სულდად მესმის. ბატონო დიმიტრი თქვენ ახსენებთ საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებები და უხერხულობა რომელიც ამ გადაწყვეტილებებმა შექმნა შესაძლოა რომ ამის საფუძველზე მაინც მოხდეს მარიხუანას ლეგალი არა ეს გამორიცხულია მარიხუანას ლეგალიზაცია ვერ მოხდება მაგრამ უნდა მოხდეს გარკვეული რეგულაციები და მკაცრი რეგულაციები რეგლამენტირება რომ ეს საკითხი იქნას ასე თქვათ კონტროლს კონტროლს დაქვემდებარებული სახელმწიფო კონტროლს დაქვემდებარებული და ეს არ იყოს ღია სივრცე უკონტროლო ურეგულაციო და ზიანის შემცველი მადლობა საქართველოს პარლამენტის ჯანდაცვის კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე დიმიტრი ხუნდაძე საუბრობდა დღისამებში და ნახოთ ახლა უკვე რას გვეტყვის კლუბ ბასიანის ერთ-ერთი დამფუძნებელი და იმ აქციების ორგანიზატორი რომელმაც საკმაოდ სერიოზული ცვლილებები შეიძლება გამოიწვიოს ნარკოპოლიტიკასთან დაკავშირებით ტატო გეთია არის ჩვენი შემდეგი სტუმარი ტატო მოგესალმები ალბათ უსმედი უმრავლესობის 